es posible ganar el salario de un mes en un día. Eso lo van a ver. Por la calle se venden en colores más neutros a 18. ¿Cuánto es lo que realmente se está gastando en Cuba hoy en pleno 2021? Cueste 4.50, no sé. Aquí se venden 9.50 y la gente lo compra. Increíble. No se puede vivir en Cuba con un salario de 60 dólares al mes. Los vendedores quieren su dinero en dólares. Me intentaron robar. Resulta que, que la doña me llamó hace aproximadamente media hora. Yo vine para acá corriendo. 250 dólares. Acá ahora mismo se está vendiendo en 450, 500 dólares. Hoy les traigo ese video que muchos me han pedido en los comentarios sobre el costo de vida en Cuba. Los cubanos que viven en el exterior van a ver cuánto es lo que realmente se está gastando en Cuba hoy en pleno 2021. Y los extranjeros que ven este video que todavía no entienden cómo es que se puede vivir en Cuba con 40 dólares o con 60 en el caso de ahora con la subida de salario. Al finalizar este video les voy a enseñar una de las vías de cómo le entra el agua al coco. Voy a estar haciendo una serie de videos sobre el costo de vida en Cuba que voy a intercalar con lo de siempre, con las caminatas por la calle. Así que ya saben que van a tener una forma de estar un poco más informados sobre el costo de vida real acá en Cuba. En el caso particular del video de hoy, vamos a centrarnos en el mercado negro, que como ya ustedes saben, el mercado negro mueve más dinero que los salarios que paga el Estado. Créanlo o no, es posible ganar el salario de un mes en un día. Eso lo van a ver acá hoy. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el contexto que estamos, 2021, coronavirus, aeropuertos cerrados, las mulas no están viajando, no están trayendo cosas para acá, que es la principal entrada de los artículos que se venden acá, en el mercado negro. La otra entrada son esas tiendas en MLC que ustedes ven por ahí, ya sea la época, ya sea esa otra tienda que está frente a la época, que se venden cosas de electricidad, ya sea Trasval, ya sea el bulevar que está lleno de tiendas en MLC, tiendas para comprar aseo personal, tiendas para comprar comida y así cada vez son más tiendas hay varios sitios en donde se revenden esos productos que las personas compran ahí hay varios sitios en cuba donde se pueden promocionar productos del mercado negro eh, se puede usar facebook se usa whatsapp se usa telegram últimamente se usan muchas aplicaciones muchas redes sociales pero todos consultan los precios primeramente antes de publicar en esas otras redes sociales. Consultan en reolico.com. Entonces nosotros vamos a ir a la mata, como decimos acá. Vamos a revisar los precios de los productos en reolico.com. Esto es el reolico. Como todos saben, en Cuba hay dos tasas de cambio, una oficial y otra extraoficial. La oficial es 24 pesos cubanos o 25 por uno. Y la no oficial es 50 por 1. Pero como nosotros somos ciudadanos muy disciplinados, vamos a usar la tasa de cambio establecida por el gobierno de 24, 25 por 1. Ya nosotros estamos acostumbrados a ver estos precios, es nuestro día a día, pero ustedes no. Así que esta es la parte en la que yo les digo, aguántense fuerte de la silla, agárrense la peluca, que vamos a ver los precios. Vamos a empezar por la ropa interior. Los calzoncillos de hombre cuestan 125 pesos cubanos, que eso es unos 5 dólares. Antes valían 3 por 5. Esta tasa de cambio de 24 por 1 fue la que decidí utilizar porque es lo que el Estado paga por cada dólar que usted manda para acá. De hecho, cuando la Western Union comience a funcionar, que usted mande dinero para acá, a su familiar en Cuba se le pagará una tasa de cambio similar. Los ajustadores de mujer en estas tallas y en estos colores cuestan 8. 
Me dice la doña que por la calle se venden en colores más neutros a 18. Que sí, que los precios son exagerados. Los pantalones para hombre cuestan 40 dólares. Estos son pantalones muy sencillos, no son de ninguna marca grande así. Aquí tienen otros pantalones, estos valen 50 con unos desteñidos he oído que otros pantalones de marca pueden llegar a costar 80 entramos en los zapatos a partir de aquí ya se empieza a poner interesante estos zapatos podrían costar anteriormente unos 50 ahora valen 100 todos estos zapatos son traídos de otros países todos son copias sin excepción vamos a seguir viendo por acá sandalias de mujer esto es 40 y 50 dólares según el modelo tenis para niño copia de puma 2500 up el equivalente a 100 dólares recordemos que el salario mínimo en cuba son 2100 up tenis nike ya esto está expresado en dólares a 110 dólares dice que son 100% originales yo no le creo más tenis 160 dólares bueno, mi salario de un mes no me alcanza para comprarme esos tenis. Yo cobro 3.400 pesos. Nike 2090, 200 dólares. Pago en USD o su equivalente en CUP. Entramos en los productos de aseo personal y aquí no vamos a ver nada del otro mundo. Champú Sedal, 18 dólares. Cuchilla Gillette para afeitar 32 y esto se vende en las tiendas en MLC mucho más caro que lo que costaría en cualquier otro país queratina para las damas 20 el acondicionador vale 10 500 mililitros no especifica la marca debe ser cualquier acondicionador barato el gel de baño cuesta lo mismo no conozco la marca gold acondicionador Amalfi esto lo venden en los antiguos bueno en los que todavía son los agua y jabón obispo bulevar la pasta de diente a 8 antes costaba 3 o 4 esto es pasta de diente que normalmente vendían en las tiendas aquí vale 250 recuerden que estamos hablando de la reventa esta lo mismo, esta costaba 90 centavos de sauce. Aquí la están vendiendo a 2.50 también, aproximadamente. Y aquí estamos viendo efectos electrodomésticos ollas arroceras. Los precios llegan hasta 5.000 CUP, más de un salario promedio. Si usted tuviera 100 dólares y los va a cambiar al estado, no se pudiera comprar ninguna de estas ollas en moneda nacional. Pero estas personas también aceptan dólares. Entramos en los teléfonos, uno de los artículos más demandados ahora mismo. Aquí mayormente los vendedores quieren su dinero en dólares. Podemos ver que los teléfonos van desde gamas bajas a gamas medias, desde 360 dólares a 440. Por acá tenemos un Samsung Galaxy A21S, dice que nuevo en caja, 910. LG K41S, yo veo esto como un gama baja, 260 dólares. Más Samsung Galaxy, expresado ya en dólares, 700, aquí el equivalente sería 50 por 1. Y aquí entramos en las neveras, productos que se compran en las mismas tiendas en MLC y después se revenden. Esto costaría alrededor de unos 400, se revenden 750, esto lo mismo quizás cueste 450, no sé, aquí se venden 950 y la gente lo compra, increíble. Como vieron en el título del video, sí, me intentaron robar, pero cuando ustedes vean lo que me intentaron robar, se van a asombrar. Miren este videito que les grabé la semana pasada. Bueno, pues sí, me intentaron robar. Resulta que, que la doña me llamó hace aproximadamente media hora. Yo vine para acá corriendo 
y ustedes no se van a creer qué cosa es. Un bombillo. Es primera vez que esto me sucede. Le ha sucedido a otras personas, pero bueno, como es primera vez que me sucede a mí, eh, estoy un poco impactado, un poco asombrado, es la palabra realmente. No me he fijado cómo está eso ahí, pero para robarse ese bombillo hay que pasar trabajo. Vengan para acá. Miren para acá, miren esto cómo está. Esto no se ha tocado, así mismo está. Eh, que no lo había visto realmente eso es que lo quisieron sacar por ahí pero el bombillo como es lógico no sale por ahí todos estos cablecitos que estaban amarrados ahí están sueltos como se pueden ver lo único que hizo fue que bueno, a ver lo que se hizo fue que se sacó de acá del socket pero el bombillo no sale por ahí y por acá tampoco lo pueden sacar es imposible así que para probarse ese bombillo tienen que entrar a la casa y aflojar acá. Si no aflojan acá, es por gusto. Ustedes que siempre están preguntándome cómo está la situación por acá, por Cuba, que se muestran muy interesados en ese tema y además es el contenido que yo les traigo, vayan sacando conclusiones de cómo puede estar la situación por acá, por Cuba, cuando se quisieron robar un bombillo. Esto fue lo que pasó. ¿Qué sucede? Que ahora no se encuentran bombillos en moneda nacional. Y para que vean que esto no fue un hecho aislado. Bueno, pues sí, como lo acaban de ver. Un bombillo, y déjenme decirles que no es solamente en mi edificio. Antes de ayer estaba hablando con un amigo mío que fui a visitarlo y me dice que una mañana se despertó y en su piso faltaban todos los bombillos. ¿Cómo se puede vivir en Cuba con un salario de 60 dólares al mes? Incluso con menos. Todo empieza con las remesas que ustedes mandan de allá para acá. Ese dinero se utiliza mayormente para pagar bienes y servicios por ejemplo eh, montar un lavamano cuesta o costaba no sé ahora cuánto cueste 30 CUC, el equivalente a lo que son 30 dólares solamente montar el lavamano el plomero con ese dinero eh, va a la tienda que todas las tiendas son del estado y compra aseo personal compra ropa zapatos, todo bien caro, entonces obviamente los servicios tienen que ser caros, además de eso están los productos que no hay, ya sea por la incompetencia del dueño de las tiendas que es incapaz de mantener un surtido estable o intencionalmente no vende algunos productos que son demandados, por ejemplo antes que comenzaran las tiendas de electrodomésticos en dólares, eh, un producto muy demandado era el aire acondicionado. No se vendía en las tiendas del estado y entonces obviamente ahí las mulas hacían su función de ir a México, traerlas para acá y vender esos aires acondicionados. Un equipo que costaba en México, por ejemplo, 240, 250 dólares, después pagando los aranceles de aduana, que son bastante elevados en Cuba, ya saben que tenemos una economía bastante proteccionista. Eh, el costo total acá al final en el, en el mercado negro era de unos eh, 500, 600, llegó a estar hasta en 700 EUC. Entonces así funciona no solamente con los electrodomésticos, también con, con todo, con la ropa, con la comida, con todo funciona así. Y respecto al comentario que les hice que se puede ganar en un día, el salario de un mes, saquen la cuenta solamente con los teléfonos, que ahora mismo un teléfono que cuesta en Amazon 200 dólares, 250 dólares, acá ahora mismo se está vendiendo en 450, 500 dólares. Se le está sacando el doble de lo que cuesta en Amazon. Quiere decir que no es solamente hacer en un día el salario de un mes, no, 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 es hacer en un día el salario de varios meses. Pero bueno, nuevamente, 
eh, ese salario de un mes no sirve para nada. Así que familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que, que les haya sido útil para saber cómo están las cosas acá, los precios y una de las vías de cómo le entra el agua al coco. Si ustedes tienen otra idea, eh, conocen otra vía, por favor déjenme saber en los comentarios. Coméntenme también qué les pareció el video, qué creen de todo esto. Y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Un saludo y hasta la semana que viene.